Mass Creations Presents Interactive Software Program Deutsch Lernen Das Alphabet The German alphabet consists of 26 letters. In addition to these, there are some more letters used in this language. These are A, U, U using the umlaut and one ligature scharfes S. A Apfel Acht, 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 acht. Arzt, Arzt. A Apotheke. Lerntipps. I. I E in German is pronounced as E. For example, lead. Fermita S Seha is pronounced as sh in English. Seha is spoken as Seha is spoken as sh in the words Die Länder ihre Sprachen und Staatsangehörigkeit. Albanian, Albanish, Albaner, Albanerin, Bulgarian, Bulgarish, Bulgara, Bulgarin, Beispiele. Deutsch ist die Nationalsprache von Deutschland und von Österreich und die größte Nationalsprache der Schweiz. Begrüßungen Guten Morgen Guten Tag Hallo Grüß Gott Grüezi Frohes neues Jahr Ein glückliches neues Jahr Guten Rutsch Fröhliches Weihnachten und ein glückliches neues Jahr Personalpronomen Nominativ A pronoun is a word that represents a noun. The personal pronoun in German functions This is Pronoun Nominativ Verb Haben und möchten, Verbkonjugation, Präsens. The verb haben as a helping verb in perfect tense, which you will learn at a later stage. Verb haben is used when you are in possession of something. In Buch, wir haben keine Zeit. Sie hat kein Geld. Ich habe Zahlen Vier Fünf Fünf Vier Sechs 
sieben, acht, neun. Gebäude. Das Gebäude. Die Gebäude. Das Unternehmen. Die. Das Büro. Die Büros. Die Büros. Verkehrsmittel Das Verkehrsmittel Die Verkehrsmittel Der Bus Die Busse Fragesatz Interrogative sentence starts either with an interrogative particle or with the conjugated verb in the end of the interrogative sentence. Bestimmter Artikel Nominative und Akkusative Der Zum Beispiel Der Film Der Garten Der Tisch Maskulin Feminin Neutrum For example Was gibt es? Es gibt Was gibt es in Delhi? Es gibt Es gibt plus Akkusativ Zum Beispiel Es gibt Das Museum Das Kino Die Richtungen nach dem Weg fragen. Die Tut mir leid, ich weiß nicht. Wo ist der Bahnhof? Dann sprech einfach. Die zur Bundesstraße. Adjektiv im Satz IGI ist ein Flughafen. MMB ist ein Institut. Das ist ein Tisch. Der Tisch ist groß. Uhrzeiten. Wie spät ist es? Es ist 5 Uhr. Es ist 5 nach 5. Es ist Viertel nach 5. Geht er in die Kneipe? Unregelmäßige Verben 
irregular verbs also known as starker verben are few in numbers strong verbs are those where change of vowel in the root air z s feared trenbara verben trenbaras verb verb with prefix which is separable here are few prefixes an ab zu ein um auf trenbara verben normale verben Gegenwörter Aufmachen Zumachen Anschalten Modal Verben Präsens The modal verbs include Mögen Wollen Können Zollen. It has the similar meaning like müssen. Müssen expresses a necessity, obligation, must. Zollen represents an order, advice, or recommendation, duty, or Partizip perfect, also known as Partizip zwei. Partizip perfect is used when we talk about past. The sentence is formed as follows. Subject, helping verb, object, Partizip zwei. The past participle is composed of two parts. The helping Beispiele ich habe gestern Pizza gegessen. Ich habe einen Ausflug mit meiner Familie nach Akshardham Tempel gemacht. Präteritum, Sein und Haben Partizip 2 is used mostly in spoken language when we talk about past, whereas preteritum is used in written form. For example, newspapers, magazines, Ich war, Du warst, Präpositionen mit Akkusativ as we already know that the article of only masculine noun changes in accusative. That is, their changes to Dane. Similarly in plus das is positive, comparative, Superlative. In this chapter, we are going to learn about comparison of adjectives. The basic form of an adjective is known as positive. The next superior Fahrrad is langsamer als das Auto. Sauber. Zauberer 
am saubersten. Schmutzig. Schmutziger. Am schmutzigsten. Imperative. Imperative is used only when a person is speaking to one or more person individually or directly. Imperative only applies to the second person. Singular, du, and polite form, sie, or second person, plural, ihr. Imperative sentence can be Formal conversation Z. Here the verb is in the infinitive form. Machen Sie die two. 